Olá amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Antes de mais queria avisar que, para uma melhor experiência de visualização, podem e devem ativar as legendas que eu próprio criei para o vídeo. Estão disponíveis legendas em português, inglês e alemão. Hoje estou muito entusiasmada, porque vou falar sobre a casa mais estranha do mundo, a Casa do Penedo em Faf, Portugal. Se você nunca ouviu falar dessa casa antes, prepare-se para uma surpresa. Ela foi considerada no site Strange Buildings in the World, a casa mais estranha do mundo, e vocês vão entender o porquê. Antes de começar queria só lhe lembrar que estamos a começar e precisamos da sua ajuda para continuar a produzir conteúdo como este. A única coisa que pedimos é que subscreva o canal e nos ajude a bater a nossa meta. É grátis, por isso, vá lá agora e clique no subscrever. Obrigado e bora lá para o vídeo. A Casa do Penedo, ou como muitos chamam a Casa dos Flintstones, está localizada nas Serras de Faf, mais propriamente na União de Freguesias de Varzicova e Moreira do Rei, Conselho de Faf, na região norte de Portugal, devendo o seu nome ao facto de ter sido construída entre quatro rochas de grandes dimensões que integram a própria estrutura da casa. A sua localização única permite uma comunhão em vulgar com a natureza, aqui podemos observar e interagir com espécies autóctones da nossa fauna e flora, observar as estrelas, ou simplesmente desfrutar da paz e do ar limpo da montanha. Inaugurada a 13 de outubro de 1974, com um modo de construção em comum, iniciado pelo telhado, foi idealizada para estar perfeitamente integrada na paisagem e servir como abrigo da família Rodrigues. Mas a história da Casa do Penedo começou antes, num dia de primavera em 1973. A família Rodrigues foi de Guimarães para Faf passear pela serra e acabou por parar no alto da montanha. Como chovia muito nesse dia, tiveram de lanchar dentro do carro, e ali ficaram muitas horas, os três irmãos e os pais. No final desse dia apareceu o tão desejado sol, e os filhos foram então caçar grilos, que era na verdade o objetivo do dia. Foi nessa altura que os pais, depois de passarem tantas horas no carro a olhar para as rochas, perceberam que ali seria um local fácil para construir um abrigo de montanha. Um sítio onde pudessem lanchar nos dias em que chovesse, como um dia como aquele, ou até podia dar para passar uns fins de semana, ou mesmo umas férias. Os pais que se encantaram pela vista maravilhosa, voltaram à Serra de Faf, para saber então quem eram os donos do terreno. Mas a verdade é que descobriram que aqueles quatro penedos não tinham apenas um dono, mas sim três donos diferentes. Mas mesmo assim conseguiram comprar o terreno e começaram a construir a casa, e é este acontecimento que marca o nascimento da casa do Penedo. Foi então construída pelos funcionários do pai, que era engenheiro têxtil e tinha uma indústria do ramo em Guimarães. Nessa altura trabalhava-se aos sábados na indústria, e havia sempre um grupo de quatro ou cinco funcionários, da própria empresa dele, que ia fazendo a casa aos sábados. A casa foi sempre acompanhada pelos olhos do pai e demorou mais ou menos um ano a ser construída. O objetivo principal era fazer um sítio para passar férias, ou fins de semana no meio da natureza, contudo, sem estragar a paisagem. Os pais nasceram nos anos 30 e 40. Nesse tempo não haveria muita tecnologia em Guimarães, ou noutra parte do país. Eles queriam reviver os bons velhos tempos, sem tecnologias, na casa do Penedo. Sem televisão, sem telefone, sem eletricidade, queriam reviver esses tempos de juventude. Então decidiram logo que a casa não iria ter nem eletricidade, nem telefone e nem televisão. O pai acreditava que a televisão perturbava o funcionamento da família, e o telefone era coisa que ele não queria de certeza, enquanto estava de férias. A casa do Penedo continua a não ter telefone, nem televisão, nem eletricidade, contudo tem água e gás, ou seja, tudo como uma casa normal, mas sem tecnologia. Uma forma de tentar demonstrar às pessoas que é possível viver sem tecnologias, numa era em parece que não conseguimos viver sem elas. Apesar de a casa do Penedo ter sido pensada para ser uma casa discreta e integrada, nunca o conseguiu ser. Já nos anos 70 deu muito nas vistas e muito que falar. Devido ao Rally de Portugal e ao seu mítico troço da Lameirinha com o seu famoso salto e o terra-asfalto-terra. No entanto, a casa começou a despertar mais interesse dos curiosos quando uma televisão japonesa, a Tokyo TV, fez um programa sobre a arquitetura curiosa da Casa do Penedo. Passaram o programa em Tóquio, muitos viram e foram procurar informação sobre a Casa do Penedo. Descobriram-na no site Strange Buildings in the World, que é um site interativo onde as pessoas, em 2014, podiam votar nas casas mais estranhas do mundo. 
depois desta reportagem o mediatismo começou a acelerar. Os espectadores da reportagem Tóquio TV devem ter votado, porque 10 dias depois de terem passado o programa, a casa passou de oitavo lugar para primeiro lugar no mundo. Foi notícia em Londres e em vários jornais e canais de televisão portugueses. Começou então a ser um bocado complicado, aproveitar o sossego e a paisagem de forma descansada. Os turistas eram tantos a querer ver a casa, que acontecia de sentarem-se na sala e de repente, aparecer alguém a espreitar pela janela. Havia até quem abrisse a porta e entrasse. Aos domingos, parecia uma romaria. A família Rodrigues percebeu que existia uma forte vontade de visitar a casa, organizaram-se para receber turistas e têm então uma série de experiências. Foi assim que lidaram com a situação. São várias as atividades das quais se pode usufruir na Casa do Penedo, em Faf. A mais comum é a visita guiada, onde é contada a história e explicada a arquitetura da casa. Contudo, é pedido sempre às pessoas que visitem a casa, para não fazer vídeos, nem fotografias do interior da mesma, porque apesar de tudo, continua a ser a casa de férias da família Rodrigues. É uma forma de manter intacta a sua privacidade. Existe também a possibilidade de reservar a piscina, que é feita sobre um penedo e passar o dia a desfrutar da paisagem do alto da montanha, observar as estrelas de noite, ou ser pastor por um dia. É possível fazer um programa de pastorícia. Tem lá um pastor que não pertence à casa do Penedo, mas colabora com eles, ensina as pessoas e estas podem ter essas experiências de serem pastores por um dia, depois têm direito a um lanchinho. São vários os programas especiais e personalizados que podemos encontrar disponíveis no site da Casa do Penedo. Futuramente será possível também escolher a opção de alojamento local. Eu vou deixar o link na descrição. Espero que tenham gostado do nosso vídeo sobre a casa do Penedo em Faf e que a possam visitar num futuro próximo. Essa casa é um verdadeiro tesouro na região norte de Portugal e um destino turístico popular para aqueles que gostam de arquitetura em comum e paisagens deslumbrantes. Obrigado por assistirem e não se esqueçam de deixar um comentário abaixo com as suas opiniões sobre essa casa única. Já agora, se gostaram, não se esqueça de partilhar e deixar o seu like. Mas fundamental mesmo é subscrever o canal para nos ajudar na nossa meta. Até a próxima!